حدیث رسول لایا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تیہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک کے علاوہ باقی سب دو زخی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا گروہ ہے نبی پاک نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں دوسری روایت میں ہے صحابہ نے جب عرض کی وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا گروہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل سنت و جماعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے گروہ یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو کیونکہ جو الگ رہا وہ الگ ہی آگ میں جائے گا ان حدیث مبارکہ کے کلمات بالکل واضح ہیں کہ جنت میں جانے والا گروہ فقط ایک ہی ہے باقی سب جنت میں نہیں جائیں گے اب ہم حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی علاوہ باقی فرقوں کا رد کریں گے ان کو ایکسپوز کریں گے اس طرح حق کو واضح کریں گے مگر جب کسی بد مذہب فرقے یا بد مذہب شخص کے رد کی بات ہو تو کئی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ باطل کا رد یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا قرآن پاک میں منافقوں کا رد موجود نصارہ کا رد موجود یہودیوں کا بھی رد موجود نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کا رد بھی موجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی علامات بیان فرمائی خاص کر خوارج کے حوالے سے تو بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کو بد ترین مخلوق تک فرمایا اور میرے آقا مولا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں سے جنگ تک فرمائی اور دیگر احادیث میں جبریہ قادریہ جیسے فرقوں کی مضمت بھی موجود ہے رد کی ضرورت پر دو حدیثیں سماعت کریں پہلی حدیث شریف کچھ یوں ہے جب فتنے ظاہر ہوں یا فرمایا جب بدت ظاہر ہو اور میرے صحابہ کو سب و شتم کیا جائے تو اہل علم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ کی اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہو اللہ اس کے فرض و نفل کو قبول نہیں کرے گا دوسری حدیث شریف ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فاجر کی برائی بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہو لوگ اسے کب پہچانیں گے فاجر میں جو برائیاں ہیں بیان کرو کہ لوگ اسے پرہیز کریں یعنی بچتے رہیں ان احادیث سے رب کی ضرورت و اہمیت معلوم ہوتی ہے حقیقتا جو حق بولنے سے گریز کرے وہ گونگا شیطان ہے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی تارق جمیل یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ تارق جمیل دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے مگر حال ہی میں خود دیوبندیوں نے بھی گویا اس بات کا اقرار کر لیا کہ تارق جمیل ایک نیا فتنہ امیق ہے جو کی ظاہراً جمیل ہے کوئی بندہ کتنا بھی اچھا کلام کرنے والا ہو کتنی بھی زوردست تقریر کرنے والا ہو چاہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا یا اپنے تقریر میں رقد بھری آواز نکالنے بلکہ رونے دھونے والا ہو ہم اس وقت تک اس کی تقریر کو نہیں سن سکتے جب تک کہ وہ سننی نہ ہو نبی پاک نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ان کو اپنے اور اپنے کون سے دور رکھو وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں فتنے میں نہ ڈال دیں